రావు గారు మరి కారం కారంగా ఏం చేయబోతున్నారండి కారం కారంగా ఇవాళ క్రాబ్ కట్లెట్ చేయడం క్రాబ్ కట్లెట్ కారం కారం ఉంటదండి అవునండి అవునా అంటే కట్లెట్ అంటే మీకు ఎంత కారం కావాలి వేసుకోవచ్చు కమ్మగా కావాలి తక్కువ వేసుకోవచ్చు కదా అంటేనే బాగుంటుంది కదా ఎస్ అది కూడా క్రాప్ కట్లెట్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉందండి డెఫినెట్ గా డిఫరెంట్ ఉండగా ఉంటుందండి తెలుగు రుచిలో అన్ని డిఫరెంట్ కదా ఎస్ చాలా ఆంగ్జైటీ గా ఉన్నాను నేనైతే ఓకే అమౌంట్ సి ఎలా చేస్తున్నారు అది అనేది డెఫినెట్ ఓకే మరి క్రాప్ కట్లెట్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా క్రాప్ కట్లెట్ కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ క్రాప్ 200 గ్రాములు కోడి గుడ్డు 1 తరిగిన వెల్లుల్లి 1 టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు 2 కొత్తిమీర కొద్దిగా క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఓకే అదేంటండి సన్నగా తురుముంది అది అది క్రాబ్ అండి బోన్లెస్ క్రాబ్ యాక్చువల్లీ మీరు క్రాబ్ ని బాయిల్ చేసి దాని తర్వాత తీస్తే మీకు పిచ్చి పిచ్చిగానే ఉంటుంది మీకు స్ట్రింగ్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంటే చిన్న క్రాబ్ అంటే ఇంకా కొంచెం ఎంత ఉండి కొంచెం పెద్ద క్రాబ్స్ మంచి అంటే మీకు ఇలా దొరుకుతుంది అనమాట ప్లస్ మీకు బయట బోన్లెస్ క్రాబ్ కూడా దొరుకుతుంది అనమాట స్టోర్స్ లో అక్కడ కూడా మీకు ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే దాన్ని ఏంటి బాయిల్ చేయాలా అండి అవునండి బాయిల్ చేసుకొని దాని తర్వాత మీరు దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే మీకు ఇలాగే వస్తుంది అనమాట మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ నూనె వేడి అయిపోయింది బోన్లెస్ పీతలు అంటే చాలా ఇప్పుడు స్టోర్స్ కొన్ని కొన్ని మాల్స్ లో గానీ స్టోర్ చేసి ఉంచేస్తారు కదా వాటిని ఫ్రోజన్ దొరుకుతుంది ఫ్రోజన్ తీసుకుని దాన్ని మనం దాంట్లో కూడా మీరు ఇలాగే వస్తుంది అనమాట కొంచెం నీళ్ళు బాగా పిండిసి దాని తర్వాత మీరు బైండింగ్ ఏజ్ మీకు ఏమేమి కాలో అని వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కొంచెం చిల్లీస్ ఫస్ట్ ఏం వేసేసారు మాకు చెప్పండి గార్లిక్ సో వెల్లుల్లిపాయ చాలా సన్నగా తరిగినట్టున్నారు వెల్లుల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు దాని తర్వాత క్యాప్సికం ఇప్పుడు ఎందుకు వేయించుకోండి అంటే కొంచెం పచ్చి వాసన వెళ్తుంది అనమాట అది అంటే మనం గార్లిక్ కూడా కొంచెం వేయించుకోండి లేకపోతే మీరు పచ్చి గార్లిక్ వేస్తే లోపల మీకు తగులుతుంది బాస్మతి రైస్ వచ్చినట్టు ఉందండి అది పీతల్లా లేవు అవి ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం దీంట్లో ఆల్రెడీ కొంచెం మనం సాల్ట్ వేసాము బాయిల్ చేసేటప్పుడు వేసారా అవునండి సో కొంచెం చూసి వేసుకోవాలన్నమాట అంటే రీజన్ ఏంటండి బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు సాల్ట్ అప్పుడు కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది కదండి లేకపోతే చప్పగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీరు ఉప్పు పసుపు వేసారు అవునండి కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు కదా అవునండి పసుపు కొంచెం గ్రీన్ కలర్ ఇప్పుడు అదే క్యాప్సికం కూడా ఎందుకు వేసాను అంటే మీకు వాల్యూమ్ వస్తుంది ఇంకోటి ఆ క్యాప్సికం ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంగ్రీడియంట్ త్రీ మ్యాంగో గరం మసాలా త్రీ మ్యాంగో గరం మసాలా కొంచెం కొంచెం నీసు వాసన లేకుండా అనమాట ఇది కూడా టాస్ చేసుకుందాం బాగా చూడండి మంచి వాసన వస్తుంది గరం మసాలా క్రాప్ మీటు క్రెపర్స్ ఈరోజు మీ స్టైల్ మార్చేస్తారు ఏంటి అప్పుడప్పుడు మీరు కూడా మారుస్తున్నారు ఒక్కొక్క షోక్ మేము ఒక్కొక్క క్యాప్ మారుస్తాం ఒక్కొక్క షోకే మార్చేస్తున్నారా నేను సో పొటాటోస్ అనమాట ఇది బాయిల్డ్ అవునండి కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్ ఆల్సో ఓ ఇప్పుడే యాడ్ చేసేస్తారా అండి కూడా కొంచెం వండలు చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మీరు ఇది మళ్ళీ బైండింగ్ చేయాలంటే చలారా అవునండి ఒక టూ మినిట్స్ చలారా అనమాట టూ మినిట్స్ ఉందా అవునండి నేను వేడిగా ఉంటాను కదా ఓకే ఓకే చల్లార్చుకోండి అయితే ఓకే ఈ లోపు మీరు ఒక మంచి చిట్కా చూడండి మీకోసం ఇప్పుడు ఒక మంచి చిట్కా వేసవి కాలంలో వడదెబ్బ ఎక్కువగా తగులుతూ ఉంటుంది ఆ వడదెబ్బ నుంచి మంచి రిలీఫ్ రావాలి అంటే 
జీలకర్రని ఇలా దోరగా డ్రై రోస్ చేసి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక గ్లాస్ నీళ్లల్లో ఈ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకుని అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా ఉప్పు కలుపుకుని తీసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల బడదెబ్బ నుంచి మంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది ఓకే చల్లారిపోయిన ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం నూనె పోసుకుందాం మళ్ళీ వేయిస్తారా అవునండి సో ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉన్నది అనమాట యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయాలి మీరు ఆ ఫుడ్ ఒకవేళ చెప్పకపోయి ఉంటే నెక్స్ట్ నాకు డౌట్ వచ్చేస్తే మనం ఎందుకు తీసినట్టు మళ్ళీ ఎందుకు వేయిస్తున్నట్టు చల్లార్చుకొని అది వేడిగా ఉండేటప్పుడు అది వేసేస్తే ఆమ్లెట్ అయిపోతుందని చల్లార్చుకుని అప్పుడు గుడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ప్లస్ చల్లార్చుకున్న తర్వాత మీకు పొటాటో లమ్స్ ఉంటాయి కదండి సో అవి కూడా చేతితోటి బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది అనమాట మీరు అది ఎల్లో అండ్ వైట్ రెండు యాడ్ చేస్తారు కొత్తిమీరే బ్రౌనిష్ గా వచ్చేసి బాగా క్రిస్పీగా బ్రౌన్ గా ఉండాలన్న అప్పుడు బాగా తిన్నప్పుడు బై పైన కరకరాలుగా ఉంటుంది లోపల మంచి సాఫ్ట్ మీకు అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయండి మంచి కలర్ వచ్చింది ఇది పర్ఫెక్ట్ కలర్ అనమాట సో మనం ఆఫ్ చేసుకుందాం క్రాబ్ లో కూడా కట్ అయిట్ ఉంటుంది అనేది మాత్రం ఈ రోజే తెలిసింది అండి నాకు ఇదేనే చేసుకోవచ్చు అండి ఎవ్రీథింగ్ క్రియేటివిటీ ప్రకారం షాప్ కి ఏదైనా పాసిబుల్ అండి వ్యూవర్స్ కూడా అదే డౌట్ ఉంటుంది షాప్ కి ఏదైనా ఈజీ అయి ఉంటుంది బట్ అవుటర్స్ కి అయితే ఏదైనా సరే మామూలుగా రెగ్యులర్ గా చేసే చికెన్ కర్రీ అయినా కూడా ఇది ఎలాగా అనిపించవచ్చు మేబీ కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు వంట అసలు తెలియని వాళ్ళు చూసే వాళ్ళకి సో క్రాప్ కేక్ రెడీ అనమాట క్రాప్ కట్లెట్ ఎస్ క్రాప్ కట్లెట్ స్మెల్ అయితే అద్దిరిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాం క్రాప్ కట్లెట్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో బోన్లెస్ క్రాబ్ ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా వేసి వేయించాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపలు బ్రెడ్ పౌడర్ కొత్తిమీర కోడి గుడ్డు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కట్లెట్ లా ఒత్తుకుని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే క్రాబ్ కట్లెట్ రెడీ క్రాబ్ కట్లెట్ ఫస్ట్ టైం నేను చూడడము నేను కూడా చాలా ఆంగ్జైటీ వెయిట్ చేస్తున్నాను అండి ఇది ఫస్ట్ టైం నేను చూడడము టేస్ట్ చేయడము ఓకే చాలా ఉన్నా చెప్పండి డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే క్రాబ్స్ నేను ఎప్పుడు అలా తినడం తెలుసు కానీ ఆ పైన డొప్పతోటి అలా తినడం తెలుసు కానీ ఇలా తినడం ఫస్ట్ టైము అయితే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అది టేస్ట్ అన్ని కలిసి ఉండడము ప్లస్ అది క్రాబ్ అయినా డౌట్ వస్తుంది క్యాప్సికం గార్లిక్ ఓకే ప్లస్ ఈ క్రాబ్ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది డెఫినెట్ గా వచ్చే గెస్ట్ లకి అయితే ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఇదే బాగుంది టేస్టీ గా ఉంది ఇది క్రాబ్ అయినా అని అడుగుతారు ఖచ్చితంగా సో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఫ్రిడ్జ్ లో ఐస్ ఎక్కువగా పేరుకుపోకుండా ఉండాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్ మూలల్లో కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి ఉంచినట్లయితే ఐస్ గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్కా 
ఉప్మా రవ్వ ఎక్కువ కాలం పురుగు పట్టకుండా పాడైపోకుండా ఉండాలి అంటే ముందుగా రవ్వని శుభ్రపరిచి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లోకి తీసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఉప్మా రవ్వ ఎక్కువ కాలం శుభ్రంగా ఉంటుంది